A Di Đà Phật, kính thưa tất cả tư chúng liên hữu đồng tu. Hiện tại, chúng ta đang đứng trước một hiểm họa của nhân loại, đó là dịch do virus corona gây ra. Đứng trước những hiểm họa này, hiện tại các nhà khoa học, các y bác sĩ đang cố gắng để tìm ra những liều vaccine cũng như những loại thuốc tốt nhất để giúp cho nhân loại chúng ta vượt qua những kiếp nạn này. Nhưng đứng trên tinh thần của khoa học thì chưa thấy rõ được dịch bệnh này là do nghiệp chướng lâu đời lâu kiếp của nhân loại đã tích chứa mà gây ra. Hôm nay, hữu duyên, chúng tôi lại đọc được những lời khai thị của Hòa Thượng Thiên Hóa năm 1992, ngày dạy về cách hóa giải bệnh viêm phổi. Chúng tôi nghĩ rằng những lời dạy của Ngài chúng ta vẫn có thể áp dụng vào thời điểm hiện tại để cùng nhau vượt qua hiểm họa của nhân loại hiện nay. Sau đây chúng tôi xin được truyền tải đến tất cả tứ chúng đồng tu những lời khai thị văn ngọc của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Bệnh viêm phổi cùng trầm trọng hơn cả bệnh S vì có thể truyền nhiễm qua cái bắt tay mở miệng nói hoặc là da thịt chạm nhau nếu đeo khẩu trang hay mặt nạ thì cũng không thể phòng tránh được chỉ có thể thoát được nhờ tu hành và ăn chay vi trùng bệnh viêm phổi có thể lây lan qua không khí lợi hại hơn cả bôn nguyên tử hay là bôn khinh khí chú đại bi có thể chữa tất cả bệnh tật kể cả bệnh s và bệnh viêm phổi nếu chí thành và khẩn thiết trì tụng một đại họa cho nhân loại mỗi chúng ta nên nhật tân Nhật Nhật Tân Hữu Nhật Tân Mình phải mỗi ngày tiến bộ Mỗi ngày mình phải khá hơn ngày trước Nếu không mình sẽ lãng phí đời người Hãy tụng chú Đại Bi và chú Thủ Lăng Nghiêm Chú Đại Bi có thể chữa lành mọi loại bệnh Cho nên nói rằng Đại Bi Thần Chú Thông Thiên Địa khi mình niệm chú Đại Bi, tất cả các cõi trời, các tầng địa ngục đều lắng nghe. Càng niệm càng có linh cảm. Tuy vậy, nhưng mình phải niệm một cách đều đặn. Hằng thường, không thể là hôm nay hoa sen, ngày mai thì hoa mẫu đơn. Hôm nay tụng bài này, ngày mai niệm bài khác không chuyên nhất có câu rằng chuyên nhất thì linh cảm tả mạng chẳng thành chi tôi nhớ lúc tôi còn ở mãn châu có một làng nọ có dịch truyền nhiễm hàng chục người chết mỗi ngày cho nên sau 10 ngày hàng trăm người đã chết trong gia đình có 11 người có 13 người chết trong 3 ngày Làm sao mà có 13 người chết trong một gia đình 11 người Là vì có hai người Một người bà con Và một người bạn đến thăm gia đình ấy nên lây bệnh Không biết rằng họ cũng sẽ chết cùng với những người khác Thật là một trận dịch khủng khiếp Lúc bấy giờ 
tôi dẫn theo bốn cậu bé 11 hoặc 12 tuổi đến làng đó để tùng chú đại bi cứu giúp. Sau khi chúng tôi đi nhiễu xung quanh làng, trì tụng 108 biến chú đại bi, bệnh dịch biến mất một cách kỳ lạ. Do đó tôi biết rằng cảm ứng của chú đại bi thì không thể nghĩ bàn. Bây giờ chúng ta đang ở trong thời kỳ mặt Pháp. Thời mặt Pháp là gì vậy? Là thời mà giáo Pháp gần tàn và sắp biến mất. Ít người thật sự tin Phật và người Phật tử còn phỉ bán Phật Pháp Tăng. Phỉ bán Tam Bảo thì làm sao gọi là tin Phật? Phải gọi là tin Ma. Vì tin nơi ma quỷ Họ phá hoại Phật Pháp Và vì vậy Đủ thứ hiện tượng ma quái xuất hiện trên thế giới Hoặc là thiên tai Nhân họa Hay là lan tràn bệnh dịch Thiên tai như lục lội Hạn hán Nạn châu chấu phá mùa màng Vân vân Nhân họa như vụ rớt máy bay xe lửa trật đường ray, đụng xe, vân vân. Những tai ách này xảy ra hầu như không lý do rõ rệt nào và gây nhiều thiệt hại nhân mạng và khủng hoảng khác. Rồi còn động đất xảy ra nơi nơi thật đáng khiếp sợ. Nhưng con người chỉ biết sợ hãi khi tai họa xảy đến. Họ không tìm căn nguyên của những tai họa ấy Thiên tai không phải Thiên có tai họa Chính nhân loại Chịu tai họa Nhân họa là do Chính con người chúng ta gây ra Những vụ động đất xảy ra Vì con người ưa chiến tranh Ưa sân hận Và giết vô số người khác Quý vị có muốn chết hay không? Quý vị có thích giết người hay không? Tốt lắm, vậy chúng ta cũng chết Cho nên động đất Những tai họa ấy Đều là những hiện tượng ma quái Tại sao chúng ta không chịu quán chiếu Để tìm ra căn nguyên của những tai họa này Xin nói với quý vị rằng Tất cả những thiên tai nhân họa Những trận động đất Máy bay rớt Xe lửa lật Tàu chim, đụng xe Tất cả đều là do tâm của người tạo ra Vì tâm của người đã mất hết bản chất người Đạo đức đã suy đồi Cho nên những hiện tượng bất thường ấy mới xảy đến Hiện nay vẫn còn có người nghiên cứu S Và cố tìm phương thức chữa bệnh này Thật giống như biết rằng không thể làm mà vẫn cố làm Họ cố chữa bên này Chẳng những đã thất bại Lại còn tạo ra một thứ ép khác Đó là bệnh viêm phổi Bệnh viêm phổi này Còn đáng sợ hơn cả bệnh ép nữa Bởi vì bệnh mới này Có thể truyền nhiễm qua cái bắt tay Người bệnh chỉ mở miệng ra nói là có thể truyền bệnh qua người khác Trong năm vừa qua Không những bệnh nhân không thể lành Mà ngay các bác sĩ và y tá Gần hai chục ngàn người đã chết vì bệnh này Chẳng có cách nào trốn thoát Ngay cả mang khẩu trang hay mặt nạ Chỉ cần da thì chạm nhau Là bệnh được lan truyền Vi trùng bệnh có thể lây qua không khí Loại bệnh này còn lại nguy hại hơn cả bom nguyên tử hay cả bom khinh khí. Cho nên nó là một tai họa không khác bệnh dịch. Bây giờ thì bệnh dịch này đã phát tác và chẳng những người nam bị mất bệnh mà cả người nữ cũng bệnh. Và không những cả nam lẫn nữ đều mất bệnh, ngay cả trẻ sơ sinh cũng mắc chứng bệnh viêm phổi và bệnh S này 
Quý vị hãy nhìn lại xem Có phải thật là khủng khiếp lắm không? Giờ đây, trên khắp thế giới Nếu chúng ta đếm số người mắc bệnh S Và chứng sưng phổi mới này Con số không phải là nhỏ Vì rằng một số thai nhi đã bị nhiễm vi khuẩn bệnh sưng phổi này Ngay khi còn trong bào thai Cho nên khắp thế giới Giờ cuối cùng của con người đã điểm Cái gọi là những ngày cuối cùng của nhân loại Có nghĩa là tất cả sẽ bị tiêu diệt và biến mất Hơn phân nửa dân số thế giới đang bị nhiễm vi khuẩn bệnh này Khi nó phát tác Nó sẽ giống như trận đại hồng thủy Mà không một ai có thể ngăn chặn Nhân loại phải làm gì khi đối diện với tai ương này Chúng ta phải chí thành, khẩn thiết, trì tụng, chú Đại Bi. Đức Phật dạy rằng, chú Đại Bi có thể chữa lành 8 vạn 4 ngàn tật bệnh trên thế gian. 8 vạn 4 ngàn chứng bệnh thì bao gồm cả S và viêm phổi. Chúng ta phải sinh lòng thành khẩn, xem việc tụng chú quan trọng như việc ăn cơm. Cần thiết như việc mặc áo Không thể thiếu sốt như việc ngủ nghỉ Mình phải làm thế nào để chú Đại Bi trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày của mình Được vậy, bệnh ấy sẽ sợ, bệnh viêm phổi cũng ngán Nhưng cần yếu là ta phải hết sức thành khẩn Hơn phân nửa nhân loại sẽ bị hủy diệt Và những người sống sốt là những người biết tu đạo Những người chân thật tu hành Những người biết niệm Phật Những người biết tụng kinh Và những người ăn chay Đó là những người có thể sống sốt Không phải tôi cố ý nói điều này Để hù dọa quý vị Đã đến lúc tôi không thể không lớn tiếng Thời đại này không phải là thời đại hòa bình đây là một thời đại vô cùng nguy ngập Tôi không thể không thống thiết lớn tiếng với các quý vị rằng Sáng dậy không chắc gì ta yên đặng đến tối Vì rằng tai họa này đến trong khoảnh khắc Không ai có thể ngờ Trích lời khai thị của Hòa Thượng Tuyên Hóa Giảng ngày 16 tháng 8 năm 1992 Tại Chùa Kim Luân Los Angeles Người đọc thích chân hành Nguyện đem công đức này Tra nghiêm Phật tình độ Trên đền bốn ơn nặng Dưới cứu khổ ba đường Nếu có ai thấy nghe Đều phát bồ đề tâm Khi mạng báo thân này xanh qua cõi cực lạc